Praise God. I would like to talk to you for a few minutes tonight from Mark chapter 6. Last week I talked to you about how to receive your miracle. I sent out a, a, a message that I did last night. I know I sent it to you at so you can share that message with other people if you want to the one i sent you from last night many people last night got touched powerfully by god so whoever you want to share that with at you just do that okay in Mark chapter 6, beginning with verse 1, it says this. Mark chapter 6, verse 1. Pastor Samcha, I'm going to read first. Then you, re you read after me and Ty, okay? Then Jesus went out from there and came to his own country. That would be Nazareth. And his disciples followed him. And when the Sabbath had come, he began to teach in the synagogue. And many hearing him were astonished, saying, Where did this man get these things? And what wisdom is this which is given to him, that such mighty works are performed by his hands? Is this not the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph, Judas and Simon? Are not his sisters here with us? So they were offended at him. <laughs> ไปยังตําบลบ้านของพระองค์และเหล่าสาวกก็ตามพระองค์ไปพอถึงวันสาวกโตพระองค์ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาและคนเป็นนั้นมากได้ยินพระ
And I want to say to you on this call, because I look at all of you as ministers, that the hardest place you will find to minister will be from your hometown with your family and with your friends. See, if your friends and your family knew you before you came to Christ, then they knew you one way, but once you came to Christ, you were a new creation and they don't know you that way. Some of you have children, they don't know who you are anymore because you're not the same. You're different. They knew you one way, but now you're another way, and the only way they can understand you now is by the Spirit. They said, we know this man. We know his brothers. We know his sisters. We know his mother. He he grew up among us, but now he's different, and we don't know why he's different. How many of you have had that happen in your own family? You got radically saved and filled with the Spirit of God, and it's like your family doesn't know who you are anymore. You try to minister them, you try to tell them about God, but they keep thinking, that's you're not the person I once knew. And Paul said, no, no one after the flesh, but only by the Spirit must we know one another. So they became offended at Jesus. They rejected Jesus. And some of you have been rejected by those you love. But don't give up. God wants to save every member of your family and every member of your house. And you believe for your entire house that none would be lost, no, not one. Amen. 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 All right, let's keep reading. Verse four, but Jesus said to them, now listen to what Jesus said. This is the son of God who grew up in Nazareth. Listen to what Jesus said. But Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives and in his own house. Jesus is saying a prophet's not, I'm gonna read it to you again. A prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives, and in his own house. Now he could do no mighty work. Now he could do no mighty work there, except that he laid his hands on a few sick people and healed them. And he marveled because of their unbelief. Then he went about the villages and the circuit teaching. Okay, Jesus said, I can't do many mighty works here because of your unbelief. There's no faith here. Faith happens in an atmosphere. Mighty works, miracles of God, healings of God happen in an atmosphere of faith, not unbelief. If you need to see a miracle in your life, get rid of all the unbelief around you. Get rid of those that don't have any faith around you and press into God with those that have faith and watch God work. And some, sometimes the hardest place 
to see God show up is in your own house. Sometimes the hardest place for God to show up is with your own spouse. Or with your own children. Because you don't act like the way you used to act because you're not who you used to be. They still see you according to the eyes of the flesh, but now they must see you according to the spirit or they're not going to know who you are anymore. It isn't that they don't necessarily, it's not that they don't love you, they just don't know what happened to the old you. They don't understand that you died and now your life is hidden with Christ and God. But here, here's the thing I want you to remember. You can never go back to being who you were. You must remain who you are in Christ. And the safest place for your family and your children is for you to run after God with all your heart. You may be the only light shining in a bit in an area, but your light will still shine and it will draw people to Christ. You must remain who you are in Christ and not go back to satisfy people's opinions. You may be rejected, you may be despised, but you cannot go back. And sometimes it becomes very hard and you want to go back. That's when you must get on your face before God and say, God, I need a fresh feeling of the Holy Spirit. A fresh touch of your love, Lord. A fresh scene of the face of Jesus. And when you do that, you'll stand up in faith and you'll go forward, not backwards. Now, I want you to go look at verse 7 with me. And this is so important. I want you to get this in your hearts tonight. Once again, I look at everybody on this call as a minister of Almighty God, every one of you. Because you are. I want you to look at verse 7. Seven through eight. Listen to this. And he called the twelve to himself. And he began to send them out two by two. And he gave them power over unclean spirits. And he commanded them to take nothing for the journey except a staff. No bag, no bread, no copper in their money belts, but to wear sandals and not to put on two tunics. Also, he said to them, in whatever place you enter a house, stay there till you depart from that place. And whoever will not receive you nor hear you, when you depart from there, shake off the dust under your feet as a testimony against them. Assuredly, I say to you, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. So they went out and preached that people should repent. And they cast out many demons and anointed with oil many who were sick and healed them. 
หรือหาสตางค์ใส่ไข่ไปแต่ให้สวมรองเท้าและไม่ให้สวมเสื้อสองตัวแล้วพระองค์ตัดสั่งว่าถ้าไปที่แห่งใดเข้าอาศัยในเดือนนั้นในเดือนไหนก็อาศัยในเดือนนั้นจนกว่าจนกว่าจะจากไปแต่ถ้าที่แห่งไหนไม่ต้อนรับไม่ฟังท่านเมื่อจากไปจากที่นั่นจงตลัดผงกลีผงกลีใช้เท้าของท่านออกสอนให้เห็นความผิดของเขาไปเราสาวกก็ออกไปเทศนาประกาศให้กลับใจใหม่เขาได้ขับผีออกหลายผีและได้เอาน้ำมันพาคนเจ็บป่วยหลายคนหายโรค I want you to notice this because I I didn't for a long time อยากให้ได้ได้ได้เขาจะสิ่งนี้ครับเพราะเขาจะทำหลายครั้งเลย As ministers, we can become so focused on doing the work of ministry, we forget the first thing. เราจะต้องนะครับเป็นผู้ใช้เลยครับเราจะต้องเน้นนะครับในการรับใช้ด้วยพระคำของพระเจ้า In verse seven, it says, "And he called the twelve to himself." เข้าใจดีครับพระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนออกมาและทรงใช้เขาให้ออกไปเป็นผู้ช่วย If you don't hear anything else I say tonight, I want you to hear this. Your first and most important ministry is to be with Jesus. To be with Him because He is your Lord and your life. More than casting out demons, more than healing the sick, more than preaching the gospel, your first ministry is to be with Jesus for the sake of Himself. สิ่งแรกนะครับที่สำคัญมากสำคัญมากก็คืออยู่กับพระคริสต์มากกว่าออกไปขับผีออกไปรักษาโรคออกไปทำอะไรสิ่งอย่างเราจะต้องอยู่กับพระคริสต์ It's to love Him for Him. เราต้องรักพระเจ้า It's to know Him. รู้จักพระเจ้าให้มากขึ้น It's more important than any message you'll ever preach. It's more important than any miracle you'll ever see. Your first ministry is to spend time alone with Jesus. The งานสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับก็คืออยู่กับพระคิดมันสำคัญยิ่งกว่าถ้อยคำที่เราประกาศไปสำคัญยิ่งกว่าการรับใช้ใดๆที่กับพระคิดที่เราทำออกไปการอยู่กับพระคิด It is in His presence that you get to know His heart, that you get to know His mind, that you get to know the ways of God. เมื่ออยู่กับพระเจ้าเราจะเข้าใจถึงความคิดจิตใจและวิธีทางของพระเจ้า And you can do you can get so focused on doing the work of ministry you forget your first ministry is to worship Him เราต้องระวังที่จะไม่ไม่เน้นไปที่การศึกษาพระคำมากจนลืมการนับสการพระองค์ In the book of Revelations he writes to the church at Ephesus and he tells them all these wonderful things they're doing ในในวิวาทครับพระองค์นี่เขียนจดหมายถึงที่จักเอฟเฟสัสว่างานต่างๆที่ที่จักเอฟเฟสัสทำเนี่ยดีมากๆทีเดียว But he says I have this one thing against you you you've left your first love เราะมีสิ่งหนึ่งที่ต้องการที่จะที่จะตำหนิท่านคือว่าท่านได้หลงลืมความรักดั้งเดิม He says repent and do the works that you did at first จงกลับใจใหม่กลับมาหาพระเจ้า What was that to spend time alone with him To be in His presence. จะต้องอยู่กับพระเจ้าอยู่กับพระองค์ตลอดทั้ง Think about when you first got born again and filled with the Spirit of God. All you wanted to do was spend spend time with Jesus. จะได้ไหมเมื่อเราเชื่อพระเจ้าใหม่ครับเราแล้วการเติมเต็มด้วยพระญาณเราอยากจะอยู่ใกล้กับพระเจ้ามาก And that still is the most important ministry you have as a minister of God is to spend time alone with the Lord. ดังนั้นการอยู่กับพระเจ้าสุดตัวเป็นงานที่สำคัญที่สุดของผู้รับใช้พระเจ้า But he did send them out two by two แต่ไม่ถึงเวลาพระเจ้าก็ส่งส่งลูกศิษย์ออกไปสาวออกไปเป็นคู่ He gave them power over the over demons ให้อำนาจเหนือเหนือเหนือชั่ว He gave them power to heal the sick เนี่ยนรักษาโรคต่างๆ But he also said this He said in whatever plot in verse 10 In whatever place you enter a house, stay there till you depart from that place. And whoever will not receive you nor hear you when you depart from there, shake off the dust under your feet as a testimony against them. Uh, surely I say to you, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah uh, in the day of judgment than that city. Let me just say that. 
ถ้าไปแห่งใดก็ให้อาศัยอยู่ที่นั่นจนกว่าจะจากไปที่นั่นแต่ถ้าที่ไหนไม่ต้อนรับท่านเมื่อท่านจะจากไปที่นั่นให้ท่านตัดสงคีตัดสงคีใต้ท้าของท่านออกสอนให้เขาเห็นถึงความผิดของเขา I want you to think about that Sodom you know what happened at Sodom and Gomorrah I can do to whom Solomon you know what happened at Sodom and Gomorrah เราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นในพรุ่งนี้ The the city was given over to homosexuality and sodomy. The the men were so perverse in the city. When angels came down from God, they wanted to have sex with them. ที่นั่นเนี่ยถ้าผู้ชายบิดผันมากเลยถึงแม้ว่าผู้สมัครมามาเยี่ยมก็จะมีอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับกับ He destroyed the city with fire with when fire fell from heaven. And as bad as that was, Jesus says, "If you go to a place and you preach the kingdom of God in the power of God in the love of God by the Spirit of God, their rejection of you and that message is worse than Sodom and Gomorrah." ที่บอกว่าถ้าท่านไปที่บ้านหลังนั้นแล้วท่านเทศนาและกล่าวที่คำเรียกฤทธิ์เดชของพระยามสุดแต่บ้านหลังนั้นก็ยังปฏิเสธท่านอีกนะครับพี่บอกว่าโทษของบ้านหลังนั้นก็ยังหนักกว่าโซโดมกมลา Why? Because the kingdom of God is entering in. It's making itself known. God is invading the lives of people. But if they reject that invasion of God, then God says, in the day of judgment, they would they'll be better off if they were Sodom and Gomorrah. เพราะพระคิดพระเจ้านั้นได้ได้นำความรอดนำอันชาวเสือดนำอันจากพระเจ้ามาที่บ้านหลังนั้นแล้วแล้วก็พระเจ้าได้รับสำแดงความรักมากมายให้กับพวกเขาแล้วเขาก็ยังปฏิเสธสิ่งนี้อีกดังนั้นโทษของเขาเมื่อมีการพากษาก็ยังหนักกว่าเสือดงกมลา You and I are called to preach the gospel of the kingdom. เราถูกสั่งให้ประกาศข่าวเสือดแห่งอาณาจักรของพระเจ้า That message is so powerful because it's filled with the love of God, the salvation of God, the rescue of God, and the deliverance of God. เพราะเนื้อหาเนื้อหาข่าวเสด็จนั้นมีพลังภาพมากได้แสดงถึงความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงทรงช่วยเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ที่ไม่ควรจะมีไม่ควรปฏิเสธ And you and I can never ever ever compromise that message. แต่เราเองจะต้องไม่บัดไม่ดัดแปลงข่าวเสด็จของพระเจ้า You may go to places in Thailand and they may say we don't want to hear you. เราอาจจะฟังพี่น้องไปที่ไทยบอกว่าเราไม่อยากจะฟังข่าวเสด็จ You may go to friends and family, and they say we don't want to hear you. พอเราไปพูดถึงคนในครอบครัวเขาบอกท่านไม่อยากจะฟังข่าวประเสริฐ You may go to other churches, and they say we don't want to hear you. บางทีไปที่จักรบางแห่งเขาก็ปฏิเสธที่จะฟัง But you can never lower the message to meet the to meet the desires of people. You only meet the desire of God and preach what God says in God's power and in God's love. เมื่อเขาไม่อยากฟังเราจะต้องไม่ดับแปลงข่าวประเสริฐเพื่อจะให้ถูกใจเขาเราต้องพูดข่าวประเสริฐอย่างแท้จริงตามน้ำแท้พระเจ้าตามที่พระเจ้าทรงนำเราอย่าบิดอย่าดับแปลง Because when we preach the message of the kingdom of God, we should have an expectation from God that signs and miracles and wonders will happen and that people will be saved when they hear the word. เพราะเมื่อเราได้ข่าวถึงแผ่นดินพระเจ้านั้นเรามีความคาดหวังว่าพระเจ้าจะทำหมายถึงอัศจรรย์มากมายให้เกิดขึ้นและเรามีความคาดหวังว่าพี่น้องที่นั่นรับฟังแล้วเขาจะรับความรอด So never apologize for the message of the kingdom. Never. แล้วก็อย่าให้เราบอกพี่น้องว่าขอโทษนะครับติดกับเรื่องข่าวเสือดแล้วก็ไม่ขอโทษเพราะว่าเรากล่าวถึงความเป็นจริง Preach the message of the kingdom and the power and the anointing of the Holy Spirit, and Almighty God will save multitudes of people. จงเทศนาข่าวเสือดด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าได้ความบอกว่าสิ่งนี้จะนําผู้คนมากมายมาสู่ความรอด I want you to go down to verse 53 of Mark chapter 6. I want to show you what that looks like. What verse? This verse 53 of Mark chapter 6. Verse 53. Verse 53 of Mark chapter 6. When they had crossed over, they came to the land of Gennesaret and anchored there. Listen to this. And when they came out of the boat, immediately the people recognized Jesus, 
they ran through the whole surrounding region and began to carry about on beds those who were sick to wherever they heard he was, wherever, wherever he entered into villages, into cities or the country, they laid the sick in the marketplaces and they begged him that they might just touch the hem of his garment and as many as touched him were healed. ที่แขวนเย็นในสวิตเมื่อขึ้นจากเรือแล้วคนทั้งปวงก็จำพระองค์ได้ทันทีและเขารีบไปที่เขารีบไปทั่วตลอดแว่นแขวนล้อมรอ
to you, Pastor Sumchai. To you, Pastor O, to you, Jennifer, to you, Sine, to every one of you. To you, U, the Son of Almighty God lives in you. The power of Almighty God, the Holy Spirit, is in you and upon you. You were called and commissioned by God to preach the word of the kingdom of God. And you can have an assurance from heaven that when you do, people will be saved, people will be healed, demons will come out of people, and families will come back to God. It doesn't matter if people reject you. It doesn't matter if family rejects you. It doesn't matter if your friends reject you. It only matters that God Almighty fully accepts you. And you are loved by God. You are accepted by God. You are anointed by God. You're sent forth by God. And there's enough people on this call to change a nation. Don't shrink back. Be full of faith. Knowing that God is with you. He'll never forsake you. He will save every member of your family. He's just looking for you to shine the light. Now I'm going to close with this. Go to Isaiah 60. Isaiah 60. And I want this I want this scripture to go deep in your heart for your own families, okay? Yeah, say your own Isaiah 60, beginning with verse Isaiah 1. 60. Arise, shine, for your light is come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you and his glory. Listen to that. His glory will be seen upon you. The Gentiles shall come to your light and kings to the brightness of your, of your rising. Listen to this. Lift up your eyes all around and see. They gather together. They shall come to you. Your sons shall come from afar and your daughters will nurse at your side. And then, then you shall see and become radiant and your heart will swell with joy because of the abundance of the sea will be turned to you and the wealth of the Gentiles shall come to you. และความมืดทึบทุมชนชาติทั้งหลายแต่พระเจ้าจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าจะมาจากที่ไกลและเขาจะอุ้มดุจหญิงของเจ้ามาและเจ้าจะเห็นและปรับลื่นแต่ของเจ้าจะตื่นเต้นและเปลี่ยนปีเพราะความมั่งคั
บรรดาเหล่านั้นจากเชบาจะมาเขาจะนําทองคําและสัญญาณและจะบอกข่าวดีถึงกิจการอันน่าสรรเสริญของพระเจ้าผูงแค่แก่ทั้งสิ้นแห่งแห่งเดชเดชเดคาจะมารวมหาเจ้าและแก่ของเนบาโยดจะปฏิบัติเจ้ามันจะขึ้นใจบนแท่นบูชาของเราอย่างเป็นที่โปรดปรานและเราจะให้นิเวศอันเรืองรุ่งของเราได้รับความรุ่งเรืองเหล่านี้เป็นใครเหล่านี้เป็นใครหน้าที่บินมาเหนือเมฆและเหมือนนกที่ราบไปยังหน้าต่างของมันเพราะว่าแผ่นดินชายทะเลรอคอยเราสัมปันแห่งชาชิตก่อนเพื่อนํามาเพื่อนําบุตรชายของเจ้ามาแต่ไกลและเงินและทองคำของเขามา Is there darkness in the earth? Yes. มีมีความมืดอยู่ในแผ่นดินใช่ไหมใช่ Does great darkness cover people? Yes. มีความมืดหนาทึบปกคลุมประชาชนใช่ไหมใช่ But God's promise to you. แต่พระเจ้าสัญญาว่า Is in the midst of that darkness. ท่ามกลางความมืดเหล่านั้น The glory of God will shine upon you. พระสิริของพระเจ้าจะฉายแสงที่ท่าน And people shall see the glory of God upon you. ผู้คนก็จะมองเห็นพระสิริอยู่เหนือท่าน And they shall come to you. และพวกเขาจะมาหาท่าน Because you're shining with the light of Jesus. เพราะท่านที่ส่องสว่างขององค์พระเยซูคริสต์ And it says your sons and your daughters will come to your side. ทั้งลูกชายลูกสาวก็จะมาเคียงข้างท่าน Because you kept shining in the midst of darkness. For our then, song so wild, you so much time down from me. So tonight, let your lamps be full of oil. So then, in this time, please, call high. The king, let us song so wild, you can see. Let your let yourself be filled fresh with the Holy Spirit. Let us all be filled with the Holy Spirit. Let us all be filled with the Holy Spirit. And know that God meant what He said. Let us know that God meant what He said. That you're going to shine in the midst of darkness. You will be the one who shines in the midst of darkness. And people are going to see it. And people will see it. And they're going to come to the brightness of brightness of your shining. And they will come to the brightness of your shining. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. That's what I have. Amen.